Good evening, class. Hello. All right, 701. It's time to start with the English class. Hey, how, how about the weather? How do you feel the weather today? How's the weather? How would you describe the weather today? How would you describe the weather? Is it windy out there? How would you describe it? Do you remember that topic? It's windy. It's windy, right? Is it cold? Cool? Yes, cold. It's kind of a little cold, right? Same here, you know. We have a very nice weather. And in today's class, we are going to be covering one of the last topics from section number five. Remember that this coming Thursday, we are going to end up with all the topics from section number five and this course. Yesterday, we were practicing a very interesting topic. It was about the time. What time is it, class? What can you say? What time is it? Okay, Lydia, ya leímos su mensaje. What time is it? It's seven o two. Exactly, it's seven o two. Or we can say it's two past. It's two past seven. It's two past seven, great. Remember to practice. The more you practice, the easiest you will feel any type of topics, okay? So telling the time, it's a very nice uh, conversation topic. Imagine if you are talking to somebody, you can ask about the weather, you can even ask about the time, and this can be like the beginning of a conversation. So try to practice, you know? Um, we have been also uh, trying to give as much examples as possible about the present continuous. Present continuous. If you remember, we were describing the present continuous as actions that are in progress. When the present actions that are in progress, so for example, we can say that you are listening to the teacher. We can also say that the teacher is explaining the topic from today's class. You can also say, I am writing the examples from the class probably. And we have a lot of examples. Yesterday, because of time, we couldn't check the videos if you go to section number five here you have uh, some videos about the time we also have a conversation but in today's class we are going to move on to this one 5.6 it's a very easy exercise it's about Pronunciation, in this case, intonation. Intonation about questions. ¿Se acuerdan? Les dije, tenemos dos tipos de preguntas. We have two type of questions. Which are those? ¿Quién se acuerda? Hay dos tipos de preguntas. En el presente, veíamos dos tipos de preguntas. Who are those? W question and yes or no. Mm -hmm. WH questions and yes, no questions. Those are the ones that we are going to be practicing in this exercise. So before, no, we better listen to these examples. We practice and then we are going to check the tendencies. Okay, ready. Here we go. 
What are they doing? Well, there are many. Okay, let me take you to the beginning of this video so you can listen again. Here we go. Hi, everyone. In this class, you'll learn about rising and falling intonation in yes or no questions and WH questions. Let's get started by understanding intonation. Pitch is raising and lowering the tone of voice while speaking. The use of pitch is called intonation. Understanding English intonation will increase. Okay, let me take you back to that explanation. Did you get that? Captamos esa idea, lo que explicó. Sí. Escuchemos otra vez. Here we go. Listen. Pitch is raising and lowering the tone of voice while speaking. The use of pitch is called. Okay. Raising o el tono en este caso es whenever we raise or the tone of voice falls. Nuestra entonación, lo mismo con inglés y español, puede ser así. Rise, rising intonation and fall. Fall intonation. What does it mean, rise or rising? Intonation goes up. On the contrary, fall or falling intonation, it means that the intonation goes down. So, let's continue listening. Intonation. Understanding English intonation will increase not only your spoken English competency, but your English comprehension as well. Intonation is used to convey meaning. For example, you have the same set of words in two separate sentences, but in one, the meaning may be different than in the other due to intonation. In this class, we'll focus on yes or no questions and WH questions and how intonation gives meaning. Let's listen and practice. Notice the intonation of yes or no and WH questions. Is she getting up? Are they sleeping? What's she doing? What are they doing? Well, there are many exceptions and rules to follow. In general, we can follow these two simple rules. For yes and no questions, there will be a rising intonation. For example, is she getting up? Are they sleeping? For WH questions, there will be a falling intonation. For example, what's she doing? What are they doing? This topic, along with all the other pronunciation topics, require careful listening and to practice. I would like for you to listen carefully to your favorite English TV program and notice the rising and falling intonation of yes or no questions and WH questions. All right, let me take you back to the examples. We have four questions to practice. If you see, we Is have she getting two up? WH questions Are they sleeping? and two yes, no questions. He was explaining about the correct intonation. If you can notice, just right at the end, es esta parte, parte final, or the last word, the one that is next to the question mark, the one that is going up in intonation or falling. Casi siempre es la última palabra que acompaña el question mark, la que nos da esa entonación. Aunque... Se va notando desde el inicio. Is she getting up? Palabra por palabra va subiendo la entonación. Is she getting up? Esta suena un poco más triste, le llamaría yo. What's she doing? What are they doing? Baja y baja y baja la entonación. Todas las yes, no questions, no hay excepción alguna. Todas, todas. Suenan de la misma manera. The intonation 
it's a rising intonation. In all, all of the WH questions, it's the same, the same rule. Intonation goes down or falls at the end of it. Practiquemos entonces, let me see. I have, um, let me pick somebody, Graciela. Can you read the first two examples, please? Read this and this example. Let's practice pronunciation. Is she getting up? Okay, continue. Are they sleeping? Are they sleeping? Great job, great pronunciation. Is Irvin Stanley right there? So he can practice by reading these questions. If not, Marlon. Marlon Sanchez, are you there? I want to practice, teacher. All right. Go ahead. This is the time for you to practice. Read the two WH questions. Go ahead, please. What you doing? What are they doing? One more time. What you doing? Mm -hmm. What are they doing? What's she doing? What are they doing? One more time. What's she doing? What are they doing? Listen. What's she doing? What are they doing? What's she doing? What are they doing? Okay, that's it. Great job. Great pronunciation with you. Before we continue with this practice, I need to check the attendance list. Okay, remember... You're going to say here, or you can say present, whenever I read your name. Alba Nubia Cruz Vasquez. Present teacher. Okay, excellent. Carlos Alberto Ponce Martinez. Present teacher. Okay, thank you, Carlos. Celine Gabriela Castro Alfaro. Present teacher. Okay, excellent. Cesar Israel Álvarez Lara. Present teacher. Okay, Cesar. Cindy Leslie Enriquez Guardado. Present teacher. Okay, excellent. Daniel Alexander Serrano Hernández. Present teacher. Okay, Daniel. Elmer Edemir Guzmán Córdoba. Okay, not here today. Erika Elizabeth Vigil Guevara. Erika Guadalupe Rivas de Contreras. Present teacher. Okay, Erika. Graciela Araniba Garay. Present teacher. Okay, excellent. Grecia Natividad Alvarado Marroquín. Present teacher. Okay, Grecia. Irvin Stanley Oriana Romero. Julissa Karina Guevara Lizama. Present teacher. All right. Ahí está Irving también. Gracias. Carla Lorena Martínez Durán. Present teacher. Ok, Carla Lorena. Carla Mabel Cerón Cerón. Present teacher. Excelente. Liliana del Carmen Roldán de Barahona. Lidia Ibeth de la O Vázquez. Ok, Lidia, excelente. María Cruz Hernández Hernández. Present teacher. Excelente. María Lidia González Franco. Present teacher. Ok. Marlon Manfredo Sánchez Benítez. I can see that Marlon is right there. Milton Wilfredo García Santos. Moisés Manuel Márquez Moreno. Present teacher. Ok, Moisés. Oh, Milton. Ahí tenemos a Milton. Ahorita Milton, le actualizo. Don't worry. Rocío Judith Cruz Flores. Gracias, teacher. Ya sabe, Milton. Rocío... 
Victorina Cristabel Ramos Torres. Está presente también Wilbert Arnoldo Rivera Díaz. Present. Excellent. William Alexis Hurtado Díaz. Present teacher. Ok, William. En Zuleima Carolina Vanegas Celix. Present teacher. Ok. Nuestra asistencia de este día es mucho mejor que la de ayer. Ayer tuvimos varias ausencias, pero qué bueno tenerlos de regreso. Vamos entonces a ver este tema. Section number five. El primer ejercicio que tuvimos fue intonation. Ok. Let me show you the topic so you can write. Take notes, please. So you can remember about the topics from today's class. Class number 14. First exercise, it's about intonation. Ya lo hicimos, ya vamos a seguir practicando. Second exercise, it's about questions. We can practice intonation and we can practice by giving answers. WH questions using the present continuous. Class number 14. Sería nuestro tema de hour. Okay, let's go to the platform. Let's see what we have right there. Let's go to the platform, okay? Here we go. If we go to the platform, there you're going to find some extra examples. Probably you have already watched this video, but we are going to watch it again, okay? 5.7, lo vamos a hacer después. This one, this is the one that we are going to practice. If you see, we have some pictures, so we can practice by using this information. Here we go, class. Steve? I'm cooking. Why are you cooking now? It's too... Hi, everyone. In this class, you'll learn to ask and answer present continuous questions. Additionally, we will practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real life setting. Let's get started by listening to a conversation between a boy and his mother, which illustrates WH questions in context. Let's listen and practice. Hi, mom. What are you doing, Steve? I'm cooking. Why are you cooking now? It's two o'clock in the morning. Well, I'm really hungry. What are you making? Pizza. Mmm, pizza. Now I'm getting hungry. Let's eat. Now, let's try to make sense of present continuous WH questions. We will typically use present continuous WH questions whenever we want to get information from an action that is in progress. For example, what are you doing right now? To form WH questions, we need to follow this formula. WH word plus verb to be plus subject plus the verb plus ing plus some kind of complement. Okay, I need you to keep on mind that formula. A veces le llamamos formula, que es muy fácil de seguir, okay? WH word plus verb to be subject. Verb plus the ing form and complement. Remember, wh word, verb to be, subject, verb with the ing, and complement. Okay. I have similar information just right here. If you see, I'm going to give you the same information with different examples. How are you going to create, make information questions? If you remember, we are going to have at the beginning a WH word. In this case, we are going to be using what? Then if you see, the verb to be is acting as an auxiliary verb. Un verbo, en este caso auxiliar, complementario, porque no es el verbo principal. Por eso es que le llamo Verbo auxiliar, aquí tengo un verbo y aquí está el otro verbo. Siempre que yo tenga dos verbos en una oración, uno va a actuar como auxiliar 
y el otro como verbo principal. What does it mean? ¿A qué se refiere auxiliar class? ¿A qué se refiere un verbo auxiliar? What am I wearing? Uh -huh. Ayudar a, a entender. Ok, ayuda, exacto, si se fijan, ayuda a uno a darme la idea que es una interrogación que estoy haciendo y se llama auxiliar porque no es el que hace la acción principal. En este caso, el verbo principal es el verbo wear, vistiendo, vistiendo, esa es la acción principal de mi oración. Verbo to be solo es un complemento que no recae sobre ese la acción. Muchas veces el auxiliary verb ni siquiera tiene un significado. Solo es una palabra que acompaña la pregunta. ¿Para qué? Para que la estructura denote que es una interrogante, que no es una afirmación, una negación, sino una interrogante. What? Am I? What is he, she, or it? What are you? What are we or they? And then we have one verb with the ing form. En este caso, los ejemplos de el presente continuo. Creo que es algo fácil de usar esta estructura porque no necesito en este caso tener ese cuidado como en el presente de que el verbo se debe de conjugar de acuerdo al sujeto. No. In this case, we can have the same base of the verb in the ing form for all of the subjects, all of the pronouns. ¿Ok? Lo único que va a cambiar es y el que le acompaña, el verbo auxiliar. De verb to be. ¿Ok? Ese es el único cuidado. Hay también WH questions que podemos sustituir al verbo auxiliar y no ocupar el verbo to be. Puede ser el do o does, que es otro verbo auxiliar. Pero en este caso, el que acompaña estos ejemplos es el verb to be. ¿Sí? Repito esa información. Hay WH questions que puede cambiar. Ya no usarían el verb to be. Podrían ocupar fácilmente otro verbo auxiliar. El verbo do or does. Pero eso ya son ejemplos diferentes. En este caso, estamos con el verbo auxiliar, el to be. To be, ok. Class. I have some examples right here. As you may see, if I have a question, of course, I need to get replies or answers. What am I wearing? ¿Qué ando usando? ¿Qué estoy vistiendo? Podría preguntarme, what am I wearing? I am wearing black shoes. Make the question class. Hagan la pregunta para él, ella. Eso. Make the question, please. What? What is he waiting? Waiting. Waiting. ¿Qué waiting. verbo ocuparon? ¿Qué verbo ocuparon? He. Mm -hmm. He. How do you pronounce this verb? Vamos, clase. Yo escuché otro verbo. ¿Cómo es este? Waiting. Wait, ah, ah, ¿saben cuál escucho yo? Escuché este. Waiting, de esperar. Waiting, no. Where? Wearing. 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 Ahora sí, wearing. Wearing. Wearing, hoy sí suena mucho mejor. Wearing. What is he? She or it wearing. ¿Qué está vistiendo? ¿Y saben que este verbo, el verbo vestir, usar ropa, la estructura siempre se redacta? En este caso, en progresivo, porque una prenda, 
si se fijan, la usamos por un determinado tiempo, una actividad en progreso, ¿verdad? What am I wearing? También podríamos decir, ¿qué vistes para tu trabajo? ¿Ok? Pero ya es una idea en general. Cuando hacemos una oración de progresivo es porque es algo que usamos por muchas horas. What is he, she, or it wearing? He, she, or it is wearing pajamas. Make the last question, class. Hagan la última. What are you, are you we or they? Wearing. Wearing. Can you give me the answer? You wearing a suit? With they, they are wearing a suit. Wearing. Suit. How do you say that? Aha, it's not sweet. Suit. 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 Remember, la U no tiene sonido. Suit. Suit. Escriba a la par de su palabra original para recordarse cómo es que suena. Saben que muchas veces la pronunciación no se pone en paréntesis, okay. sino se pone en plecas. Suit. Cuando ustedes quieran escribir pronunciación, cuando ponemos significado, ese sí se encierra en paréntesis. Así se distingue. Puede ser que en algún diccionario, algún libro, ustedes vean esta forma. No entre paréntesis, sino entre unas plecas. Y hace referencia a pronunciación. ¿Sí? Muchas veces es bien literal. Sut. Sut. Ah, significa que esta palabra se pronuncia como sut, not sweet. ¿Sí? Igual. ¿Cómo escribiríamos entonces wearing? Bueno, que esa creo que se comprende. Wearing. Otra palabra que tal vez al escribirla hay ciertas letras que son mudas o su sonido es muy bajo y se omite muchas veces. Pueden escribirla entre, entre los, este, este signo, ¿verdad? I have a question right here. It's a WH question. What are your classmates Wearing. Busquemos cinco compañeros, nos dice el ejercicio. Let's look for five classmates. Vamos a empezar con the teacher. Can you tell me what is the teacher wearing? Let me show you a little bit. What is the teacher wearing? Creo que no se ve, ok. What is the teacher wearing? Look. What is the teacher wearing? What can you say? Is this a blouse? Is this a dress? Is this a jacket? Teacher, teacher is wearing white t-shirt. Okay, I like that description. The teacher is wearing, the teacher is wearing a white t-shirt. What can you say about the accessories? Glass. Sunglasses. Ah, pero esa idea está incompleta. Otra vez, the teacher or the she... The teacher is wearing uh, sunglasses. Glasses. Sunglasses. Parece que son es sol. Glasses, lentes. Lentes de sol o solo lentes. Glasses. The glasses. teacher is wearing. The teacher is wearing glasses. Glasses. That's all right. What can you tell me about mm, Graciela? What is Graciela? Wearing. Vamos a destacarla por un ratito. Say hi, Graciela. Vean rapidito qué está diciendo y luego la describimos. Ready to make the description. Here we go. She, she's wearing, she's wearing a, a black shirt. Okay. She's wearing a black shirt. Is that correct, Graciela? No shirt. Is that a shirt? T-shirt. Ok. ¿Se acuerdan cuáles son las shirts? ¿Son ropa formal o casual? Shirt. Formal. ¿Verdad? It's formal. Formal dress. Coat. Entonces decimos, this is, this is a t-shirt. T-shirt. Muy bien. Siguiente. 
What is Grecia wearing? What is Grecia wearing? What is Grecia wearing? Carlos creo que la identificó. What is she wearing? Grecia. Yes. Wearing glasses. Okay, I like that. She is wearing glasses. What can you tell me about her outfit? Is she wearing a sweater, jacket? Is that a shirt, t-shirt? What's that? What color? How do you say centro? Mm -hmm. I don't think she's wearing that. Esa no es una polo, ¿verdad? No, it's not a polo. Mm -mm. Es una t-shirt. Is that a teacher, Grecia? No. Is that a blouse? blouse. Yo no veo como que centro. <laughs> What's that, Grecia? What kind of shirt is that? Is she wearing a blouse? Is that a blouse? Una blusa? Is that formal or not, Grecia? Escuchemos a Grecia. I cannot hear you. Ahí está, ahí sí. Ajá. ¿Qué es eso, Grecia? Para que la podamos ayudar. Es un centro, pero no sé. I don't know. Vale, yo siempre le llamaría short, solo que desmangada, ¿verdad? Mm -hmm. Sleeve, sleeveless. Pongámosle aquí en el chat, miren, sleeveless, porque entra en la categoría de, de camisa o camiseta. Entonces es sleeve, sleeveless, creo que va, sleeveless short, sí, así va. Solo déjenme chequear el spelling de sleeve. Miren, sleeve es manga. Y cuando le pongo el less, es sin manga. Sleeveless shirt. Así le llamaría un centro, tal vez. Porque sigue siendo una camisa, camiseta. Sleeveless shirt. Grecia is wearing a sleeveless shirt. And a sleeveless shirt, yes. What color is it? White. White and? I can see two black. colors, black white and white. And black. And black. Okay, that's it, great job. I don't know if you can take a look at the picture. Milton Wilfredo, he has a picture. Él tiene una picture. Take a look at the picture. Can you describe Milton? What is he wearing in that picture? Milton Warren. Eh, no veo black. a Milton yo. Really? Es que no lo puedo destacar porque sure. solo los de cámara encendida se pueden destacar. Ok, go ahead, Carlos. You can try. Go, please. Eh, Milton Warren. Milton is eh, Warren. Sure. Ajá, uh -huh. exactly. That is a black shirt. What can you tell me about the accessories? He's wearing uh, glasses. No, it's here. He's wearing glasses. He's wearing glasses. Great job. I really like that. Okay. So now you have the idea on how to describe. Voy a poner a describir en el siguiente ejercicio. But before we continue with the descriptions, I need you to practice by... pronouncing this type of questions. Exercise 5.7, it's quite easy to complete. It would take us like from one to two minutes to complete this one. Seis preguntas de opción múltiple. I have falling and rising intonation. ¿Cuál es la forma más fácil de hacer este ejercicio? Do we need to listen? If you want, you can listen to the audio. If you don't want to, you can follow the rules. ¿Cómo sigo las reglas entonces? Ya las memoricé, ya las vi. Si se fijan, number one, it's a yes, no questions, because I can see the verb to be at the beginning. 
Is this a rising and falling intonation? ¿Quién recuerda It's eso? It's rising intonation. Rising. Rise, va arriba. Entonces, identifico todas las yes, no questions. Busquen las clases. Tengo seis. Four. Is it Number my four. Six. En six. Ya las tengo identificadas. Solo voy y hago esto. Rising. No. Two is for falling. For, ¿Cómo sería? Vamos a dejar la diez. Falling. En six. Here we go. Rising. Vaya. Entonces, ¿ahora qué me sobra, clase? Me sobran las... ¿Qué números? Falling. Number two. Two. Three. And... Five. And five. All of those are WH questions. It means that the intonation falls or goes down. Y... Cuando ustedes ya saben manejar reglas... En este caso es de pronunciación, pero es válida porque es necesario conocer cómo voy a pronunciar, ¿sí? Y entonces, así es como resuelvo este ejercicio. ¿Cómo lo hicieron ustedes? ¿Será que tuvimos que escuchar el audio? ¿Sí? ¿Cuántas veces lo escucharon? ¿Cómo hicieron? ¿Cómo desarrollaron este ejercicio? Cuéntenme. No lo he hecho todavía, teacher. O sí, ya lo hicieron. Yo tuve que escuchar el audio. Yo, la verdad. La verdad ah, muy bien. Por esa regla, porque en el audio la, no se logra. ¿Verdad, Carlos? Necesitar. En el audio puede ser muy confuso. Saben que a la hora de escucharlo, ya creo que ni siquiera prestamos esa atención. Ay, ¿cómo va la entonación? ¿Cómo es que está haciendo? ¿Los rising or falling? No. Pero ven la diferencia. ¿Tú you see the difference? Cuando ya manejo la regla de pronunciación, ni siquiera necesitamos escuchar el audio. Cada vez que veo una pregunta, entonces, fácilmente voy a comprender cómo la voy a pronunciar. Y es fácil, ¿por qué? Porque solo tengo dos tipos de preguntas. Yes, no questions and WH questions. If you go to this exercise 5.10, here you have some pictures. Y aquí tenemos muchos ejemplos para practicar. Todos los ejercicios son qué tipo de preguntas, clase. They are W, H, questions. Practiquemos entonces. Número uno. Pronounce. He's waiting pajamas. Who's? Who's? Vamos. Who's sleeping now? Who's sleeping now? Perfecto. Ahora ya ven, ya podemos pronunciar mejor. Siguiente, pronunciation, please. What's Marco wearing? What's Marco wearing? What's Marco wearing? wearing? It goes down, down, down. Number three. Who's having breakfast? Who's having breakfast? Break, break, fast. Who's having breakfast? Perfect. Breakfast. Breakfast. Sí. Entonces ya manejo la regla de pronunciación y como son preguntas de información, necesito, uno, manejar la estructura. Hagamos entonces el ejercicio, cómo escribo o cómo redacto una afirmación. Ya practicamos cómo hacer preguntas. Necesitamos una WH word. Verb to be, subject, verb with the ing, y aquí no hay complemento, no casi nunca hay un complemento, pero importante el question mark. ¿Cómo doy respuestas? ¿Qué fórmula seguiría? Subject, ajá, sujeto, he. Luego, um, verb to be. Ver to be, que es mi auxiliar. ¿Qué le sigue? He is. Complement. Será complemento. Ver plus. Um, Ajá, miren que tengo el sujeto. Verbo to be, que ya me lo dijeron. Miren que sigue. Sleeping. I am. Uh, ah, le llamamos. Ver, ver. Ver I am. 
pongámoslo a paréntesis para que se pueda distinguir. Verb with the ing más un complement. Complement. Ajá, así se redacta. Claro, si mi respuesta es negativa, solo necesito agregar el not. Y se ubicaría acá. Antes de el verb with the ing. What is Marcos wearing? Entonces analicen cuál de esas tres sigue esa estructura. Subject, verb to be, verb with the ing, and complement. ¿Cuál sería? Is wearing pajamas. Okay, is it number one, two, or three? Three. 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 Okay, it's a short form, his. La número dos es otra WH question. Y la respuesta debe de seguir esta estructura. Who's having breakfast? Who is having breakfast? De acuerdo a esta información. Ah, es que no vimos la información. Me interesa conocerla. Revisémosla antes de redactar una respuesta. Ahí está cargando. Let me delete this one. Vamos a borrar la fórmula por un ratito. Victoria, what can you tell me about Victoria? Victoria is in... She's sleeping. Okay, she's sleeping. Perfect information. She's sleeping. Where is she? In Los Angeles. She what is time is it? Four o'clock. It's four o'clock. Four it's o'clock. Four. Yeah. Great job. What AM? What can you tell me about Marcos? Marcos is in Mexico City. What time is it there? It's six o'clock AM. Okay, it's six AM, six o'clock. That's okay. What can you tell me about Sue and Tom? Where are they? They are... They are taking breakfast. Okay, exactly. How do you know that this is breakfast? Because it is 7 a.m. Por eso saben... Exactly. Por eso sé que es un breakfast... No, it's lunch, dinner, no, because of time, it's 7 a.m. Tell me about Celia. Where is Celia? She's from in Brasilia. Okay, Brasilia. She, is, she is in Brasilia at this moment. What time is it there? It's 9. It is 9 a.m. Okay, what can you tell me about James and Anne? Where are they? They are London. They are in London. La preposición in, in, yeah, in. in London. What time is it there? X. It is 12 noon. 12 noon. Is this breakfast? Is this lunch or dinner? What are they having? They are having lunch. Lunch. Taking lunch. Uh -huh. They are having, having lunch. Taking lunch. Okay. What can you tell me about Andre? Andre. Where is Andre? He is in, in Moscow. Moscow. Uh -huh. What country is this one? Do you know? Moscow. Mm -hmm. Moscow. What country is it? Or where is Moscow? Capital de Rusia. Mm -hmm. Russia. That's okay. Russia. What time is it there? What time is it there? ¿Qué hora es ahí? Oh, yeah. What time is it, it is, there? It is 3 p.m. 3 p.m. What is Marcos wearing? 
What is he wearing? He is wearing he is... pajamas. Pajamas. What is Celia wearing? She is wearing suit. suit. Great pronunciation. A red suit. Is Andre wearing a red suit? Blue. Is Andre wearing a red suit? No. Yes. He's. Is it no, red? He is blue. Ah. Great job, class. It's blue. ¿Se fijaron? Les hice una yes, no question. Evidentemente distinguimos porque me respondieron con no or yes. Y después todas las que hice es WH question. Así es como la gramática se va integrando con el vocabulario, con la pronunciación, la entonación, con la hora que ya la vimos. Todo se va eh, eh, juntando, ¿verdad? Ahora ya tenemos esa information. Y decíamos, who is having breakfast? Vean otra vez rapidito. Who's having breakfast? Is it Sue and Tom? James and Anne? Who is having breakfast? Sue and Tom. Bien. Vaya. ¿Cómo era no la hi. fórmula? ¿Quién se acuerda? Subject. Oh, no. Aquí está. Subject, se las escribo porque muchos pidieron ayuda con esta. Subject, decíamos, verb to be. Plus verb ing. Uh -huh. Miren que los dos verbos aquí van juntitos. Subject, verb to be. Plus verb with the ing. Plus complement. Aquí se lee como verbing, no. Ing y un complemento. Entonces necesitamos asimilar esta estructura para redactar. ¿Cómo iría la respuesta? Entonces, ¿quiénes son los sujetos? Su. Sud and Tom. ¿Qué le sigue? El verbo to be. Are. Are no puede ser is ni am. ¿Cuál es el verbo? Having. Having. Ajá, porque en la pregunta me dice having. Entonces, having, deme el complemento. Breakfast. Breakfast. Ahí está. Si ustedes manejan esa fórmula, no va a haber ninguna eh, duda de cómo redactar. ¿Vean la respuesta? ¿Coincide con nuestra fórmula? Sí. Yeah. Ahí está. Había muchos que también vi ese detalle que el verbo me lo conjugaban como having. Pero es entendible. Hay ciertas reglas para la conjugación de los verbos en progresivo. Acá si se fijan, el, el verbo ha cambiado, se le ha quitado una letra, la E al final. Se sustituye por el ING. Voy a dar a conocer ciertas reglas tal vez de este tema para que entendamos cómo es que se redacta un verbo en progresivo. Great job. ¿Cómo se sienten ahora redactando una respuesta? Sue and Tom are having breakfast. ¿Se comprendió por qué esa es la respuesta? Yes. Yes. Ok. Yes. Number four. What is, what's Celia wearing? ¿Se acuerdan? Les puse a describir. What is Celia wearing? Celia, Celia. Picture number four. Subject. Bird to be. Is waiting with the ING. Number one, two, or three. One. Yes. one, because this is the only one that is describing. Suit. suit. She is not wearing a dress, not even jeans. Why? Vean acá, nos hace un interrogante. Why are James and Anne having lunch? ¿Por qué están almorzando? Okay, interesting question. Subject. Todos inician con el subject. Verb to be. Esta y esta. Descarto inmediatamente la dos. Esa no tiene el verbo to be. So, is this the correct one or this one? The correct one. 
Subject, verb three. to be three. three, because this is the only three. one in which you can mm -hmm. see the verb with the ing form. Number six, where is, where is Andre working? He is, is working in Moscow. Mm -hmm. In this case, esto es lo único que nos va a diferenciar la respuesta. Revisemos cómo nos fue. Ahí está, 20 de 20. Clase, ¿alguna duda con este ejercicio? Sí me siento Teacher. seguro, segura de cómo responder. Dígame, yes. Eh, a mí no me, a mí yo le puse esta respuesta en la 3, pero me le da error. ¿Por qué será? Revisemos nuevamente la estructura. Same, teacher. Why? No, really? Same, ¿Pero same, ya same. que a la teacher sí se la aceptó? <laughs> Ah, creo que un error aquí ortográfico. Sue and Tom. Yo Era Sue. Ajá, es que ese es el nombre de ella. Mm -hmm. Sue, Sue and Tom. Verbo Ahí to be. Problema. Verbo con el ING. Sí, es que sí lo apliqué. Tuve problemas en los nombres. Ah, ok. Ah, pues ahí sí, el spelling de los nombres. Corrija. Hay un problema. Don't worry. Sí, estuvo. Gracias, teacher. Ya sabe, Crescia, por ayudarle. ¿Quién más? ¿Algún comentario de este ejercicio? Thank you, teacher. You are welcome. La idea es esa, que ustedes se lleven esta eh, experiencia. Hay ciertos tips que podemos darles, en mi caso darles, de cómo analizar una pregunta. Porque es fácil cuando veo las tres opciones, ¿verdad? Mm, cualquiera de estas puede ser, no. Pero cuando ya me ponen a redactar, a escribir, Hagan eso, tomen Muy nota. Difícil. Ajá, tomen nota de la fórmula. Ya tengo la fórmula para preguntar y ahora tengo la fórmula para preguntar, para respuesta. Para responder. Redactémosla nuevamente. Porque la ma mañana la vamos a ocupar muchísimo. ¿Cómo hago una WH question? Decíamos WH word, not really. La pregunta ah. primero. Vaya, pongo aquí question para que nos quede. El encabezado. Vamos, clase. WH. Word. ¿Qué le sigue? Plus verb to be. Uh -huh. Verb to be. ¿Qué sigue? Plus What's next? subject. Aquí va el subject. Plus verb A. Verb with the ING. And. Plus complement. Sometimes, sometimes we have a complement. Y yo agregaría a mi fórmula esto, para que no se me olvide. Si no, yes. no es una pregunta. Se visualiza como una afirmación. Sí, sin porque si no le pone eso, no ah. marca bien la... Exactly, sin el signo de interrogación, incluso la entonación no cambia. Suena como una afirmación. Así que eso también me ayuda a pronunciar mejor. Respuestas. Answer. ¿Cómo respondo a las WH questions? Subject. What's next? Plus verb to be. Mm -hmm. And after the verb to be, we have? Plus verb ing. Verb with the ing form. And? Plus complement. Complement. Most of the time, we don't have a complement. And that's it. Bueno, tomen nota si quieren... Con gusto les comparto también este screenshot al grupo y todo lo que hemos visto. Mañana se viene speaking practice, más que todo speaking practice. Ya no veríamos la fórmula, sino que la aplicaríamos, solo viendo imágenes. Let me send this picture to WhatsApp. We are about to finish with this class. It has been a very interesting... No vengo. Nada, reto que venga y que... <laughs> Pierde el miedo a practicar, chicos. No le tengan miedo al inglés, es quite easy. No le tengan miedo, créanme que es eh, solo de entenderle. Hay una cierta lógica. Si ustedes saben dominar un nuevo idioma, en este caso el English, aprender un nuevo idioma va a ser mucho más fácil. Es lo mismo. ¿Quieren aprender francés? Lo mismo. Aprendo vocabulario, le meto un poquito de gramática, pronunciación. Japonés. Lo mismo, vocabulario, gramática, pronunciación. Esa es la base, ¿sabían? 
Es un triángulo. Le llamamos un triángulo. Pero el japonés más complicado. Not really. It's the same. Even. Japonés es muy similar al inglés. Hay muchas palabras que se adaptan del inglés. Entonces, solo varía la pronunciación. It's quite easy, class. Los motivo que no le tengamos miedo a los idiomas. In this case, to the English language. Okay. Bye. Let me send this picture to WhatsApp. Ya vamos a ir concluyendo. Here we go. Aquí está WhatsApp. Let me open it. ¿Qué otro comentario nos surge sobre el present continuous? Actions that are happening in this moment that are in progress. Así la llamaría yo. Ok. En la plataforma creería que... ¿Cuál nos queda, class? Ah, el 5.13. Este es un listening también. Ya completaron el 5.13. Yes, no? It's yes. about listening. Yes. Yes. I guess we did it, right? ¿Cuándo lo hicimos? Last week, I guess. On Thursday. Recuerdo que el jueves les mostré ese, ese, ese ejercicio. Here we go. Did you get a picture? No, right? No. Where did it go? Yo le envié. I guess it's loading. Creo que está cargando. Here we go. Ahí está. There you go. There you go, class. Yes. Okay, so before we go, we already did this exercise. Ya lo hicimos para efecto de que tal vez no hayan completado, no alcanzaron a visualizar ese ejercicio en clase. Aquí está, miren. La misma estructura, sujeto, verbo to be, verbo con ing. She's driving, she's swimming, she's eating, she's watching TV. She's dancing, she's riding a bike, she's playing tennis, and she's typing. That's it. Y ahí daríamos por concluido el tema, ¿verdad? El ING. Y al final tenemos una conversación. In this case, hey, all of those are WH questions. And it's quite easy, you know? Muy fácil comprender. Porque acá, cuando tenga un ejercicio de lectura, lo primero que necesito hacer es identify the information. Identifico qué me están consultando. Y recuerdo palabras claves. Writing an essay. Having coffee. Coffee está mal escrito por ahí. Reading a magazine. Working outside. Y recuerdo esas palabras claves. ¿Quién está haciendo cada cosa? ¿Cómo le salió esto? ¿Ya lo completaron este? Did you complete this already? Yes. Yes? How was it? Was yes. it easy or difficult? I guess. So -so. No, no. Really? Necesitan ayuda para este, ¿no? Sí. It's quite easy. Tomémonos un minutito. Ya casi nos despedimos. Un minuto más y nos vamos. Primera palabra clave que recuerdan. Having, no, writing an essay. Having coffee, see? ¿sí? Here we have two friends. Two friends across a continent. They are chatting online. Están chateando, están conversando en línea. Primera palabra clave que recuerdan. Decía. Writing. Writing what? Look. Aquí está. Y el otro, having a coffee. Miren. Busquen el nombre. ¿Quién lo está haciendo? ¿Ya vieron? Katie en Meg. Entonces, ¿qué hago? Voy y busco la respuesta. Aquí está Katie en... ¿Ya vieron cómo identificar información sin tener que leer todo el contexto? Muchas veces este tipo de evaluación... Puede tener un tiempo. 
Entonces, seamos ágiles con la información. Reading a magazine, working outside. Revisemos clase. Reading a magazine. Who is reading a magazine? Carmen. Aquí está, miren. Decía working outside. Aquí está. Busquemos quién es haciendo cada cosa. My friend Carmen and my father. ¿El papá de quién? De Katy. ¿Listo? Vámonos. My friend Carmen. Y el papá de quién decíamos? Katy Sir Katie's Daddy. father. Shopping and playing soccer. Siguientes palabras claves. Shopping. Who's shopping class? Shopping, que dice Your my mother. mom, y my... playing soccer. John. Ahí está. John, ¿y quién es John? El hermano, creo. El hermano, sí. exacto. ¿Listos mm -hmm. para la información? Aquí va. Yeah, yeah, yeah. Who's shopping? Katie's mom. Who's playing soccer? John. John, y el oh. mismo apellido porque son hermanos. ¿Tuve que leer toda la conversación, sí o no? No. No, busqué palabras claves. Les motivo que ocupemos estas técnicas. Son técnicas de lectura. Se llama comprensión de lectura. Sí, así. Busco. Ok. Y escaneo. Scanning. Se llama scanning. Escaneo de información. Busco por palabras claves. Ahí está. That's it, class. 80282. Vamos a dar por concluida esta sesión. Muy, muy productiva. Mañana tenemos la clase número 15, ya acercándonos al final del módulo. You did a great job tonight, class. We are going to continue tomorrow, okay? Have a good night. Okay. See you tomorrow. Good night. Good night to See you. See you tomorrow, bye -bye. teacher. Bye-bye, take care. Goodbye, class.